ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സുജി ടേസ്റ്റം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സമൂസയായിട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പും അര ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര വേണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒഴുകുന്നതിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഓയിലും കൂടി ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാല് ബോളാക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൂരിൻ്റെ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിലൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്തരുത് ഏകദേശം ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൈഡ് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പാനിലേക്ക് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് വേസ്റ്റായി പോകും പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം പിന്നീട് നമുക്ക് വീണ്ടും കുഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലുള്ള പാനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലേറ്റായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അതൊന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം അപ്പോഴേക്കും തന്നെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തതാണല്ലോ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വിട്ടു വന്നോളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിക്കരുത് അത് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പതുക്കെ തന്നെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം എനിക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഷീറ്റാണ് ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം പൊടിയിൽ നിന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ച് എടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു സവോള ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മീറ്റ് മസാലയാണ് ചിക്കൻ മസാല ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് ചേർക്കാം ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ പൊടികളിലേക്ക് ഒരു പച്ച മണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കപ്പോളം ഗ്രീൻ പീസും ഒരു വലിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതുപോലെ ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് രണ്ട് വിസിലിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മറക്കരുത് ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഷീറ്റും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കോൺ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അത്രയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് വെച്ചിട്ട് മുട്ട വെച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു